ঐতিহাসিক দিক আজ তার ব্যতিক্রম হবে না চলুন তাহলে আমরা আমাদের আজকের পর্বটি দেখে নিই পবিত্র আরব ভূখণ্ডে তথা মধ্যপ্রাচ্যে আইন শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণময় রাষ্ট্রের মধ্যে ওমান একটি অন্যতম রাষ্ট্র ধর্মীয় বিশ্বাস এক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মাঝে চিন্তা চেতনায় যোজন যোজন পার্থক্য পলি মাটির বাংলার মুসলিমদের চোখে উত্তপ্ত আরব দেশগুলো পায় পবিত্র ভূমির মর্যাদা এর অন্যতম কারণ আরব ভূমিতে জন্মেছে অনেক নবী রাসুল এবং অধিকাংশের সমাধি এসব অঞ্চলেই ওমানের মাঝকাটে কোনো নবী রাসুলের কবর নেই তবে সালালায় আছে ওমানের সবুজ শহরের নাম সালালা মুসলিম খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্মগ্রন্থে ইয়েমেনের নাম উল্লেখ আছে অনেক নবী রাসুল ইয়েমেনে জন্মেছেন ইয়েমেনের কিছু অংশ ওমান দখল করে ফেলায় নবী রাসুলদের কয়েকজনের কবর পড়েছে সালালায় সালালা ভৌগোলিক দিক থেকে বিশেষ করে জুন জুলাই মাসে প্রচন্ড গরম এবং শীতকালে প্রচন্ড শীত তবে মজার ব্যাপার হল জুলাই মাসে ওমানের সালালা শহরে আবহাওয়া ভিন্ন ওমানকে যদি আমরা লম্বালম্বি ভাবে উত্তর দক্ষিণ হিসেবে মনে করি তবে ধরতে পারি সালালা দক্ষিণে অবস্থিত প্রচন্ড গরমে পুড়ে যাওয়া সালালার পাহাড়গুলো জুলাই মাস আসার আগে সবুজ শ্যামলে সাজতে শুরু করে সালালার অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলে আসি নবী ইমরান আলাহিস সালামের রজা মোবারকে আমরা হজরত ইমরান আলাহ সালামের রজা মোবারক এসেছি আপনারা এই যে লম্বা লম্বা যে এটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সত্তর ফিট ওনার কবরটা সত্তর ফিট এবং এটাকে সাউনি দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমরা ভিতর থেকে আপনাদেরকে নিয়ে দেখাচ্ছি হজরত ইমরান আলাহাম ছিলেন হজরত ইসা আলাহামের মা হজরত মারিয়াম আলাহামের পিতা তিনি হজরত মারিয়াম আলাহামের জন্মের পূর্বে ইন্তেকাল করেন যার নামে পবিত্র কোরআনে একটি সুরাও আছে আল ইমরান এই মাজার দেখে অনেকেই ভিমরি খায় এত লম্বা মাজার তেত্রিশ মিটার বা একশো ফুট লম্বা অনেকেরই মন্তব্য আগেকার মানুষ অনেক লম্বা ছিল আসল ঘটনা কিন্তু তা নয় মূলত নবী ইমরানের কবর ভেঙে যাবার পর এর নির্দিষ্ট জায়গা বোঝা যাচ্ছিল না যে কারণে কবর বেশ লম্বা করে দেয়া হয় যাতে ভুল করে তার কবরের অসম্মান জানানো না হয় একটা তথ্য জানিয়ে রাখা ভালো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রায় নবী ইমরানের মাজারকে আদম আলাহ সালামের মাজার বলে প্রচার করা হয় এটা অজ্ঞতা থেকে নাকি দুষ্টবুদ্ধি থেকে করা বলা মুশকিল বিশ্বের বহু দেশ থেকে লাখ লাখ দর্শনার্থী ভিড় করেন আল্লাহর এই দুই প্রিয় মানবের মাজার দেখতে মুসলমানরা তো আছেনি অনেক অমুসলমানরাও ছুটে আসেন এই পূর্ণভূমিতে তাদের ধারণা এতে করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে তবে অনেক মুসলমানকে কবরগুলোতে সিজদা দিতেও দেখা যায় যা সম্পূর্ণই হারাম একটি কাজ আরবের অন্যান্য দেশগুলোতে কবর পূজা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হলেও এখানে তেমন কোন নিষেধাজ্ঞা লক্ষ্য করা যায় না নিষেধাজ্ঞা নেই মহিলাদের প্রবেশেও নবীগণ ছিলেন মহান আল্লাহর প্রেরিত পবিত্র দূত তারা দিকভ্রান্ত মানুষকে আলোর পথ দেখিয়েছেন বলে দিয়েছেন অনন্ত জান্নাতের পথ জান্নাতের নিয়ামত অসীম মানুষ যা কল্পনাও করতে পারবে না তার চেয়েও ঢের নিয়ামত সেখানে মহান আল্লাহর এসব নবীগণ তার নির্দেশ অনুযায়ী উম্মতের মাঝে দিনের কাজ করেছেন বাংলাদেশের কোন এক জিলাতে আসি এই ধরনের তো এই জন্য আমার আমরা যারা আসছি সবাইয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশি এবং এখানে যারা আছেন ওমানের যারা প্রবাসী আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনারা আসি দেখে যাবেন বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টিকোণ থেকে জার্মানি বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেশগুলোর একটি আবার জার্মানরা বিদেশের মতো স্বদেশও বেড়াতে ভালোবাসেন যদিও সেখানে পার্থক্য থেকে যায় বিদেশি ট্যুরিস্টের কাছে কাছে টানতে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মডেল রেল লাইন মিনিয়েচার ওয়ান্ডারল্যান্ড চালু করেছে জার্মানি
বিশ্বের বৃহত্তম মডেল প্লেন সেট নির্মাণ করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছে তারা জার্মানির হার্মবুর্গে অবস্থিত বৃহত্তম মডেল ট্রেনের সেটটির মোট দৈর্ঘ্য পনেরো মিটার বা পঞ্চাশ ফুট ট্রেনটি এত বড় যা আপনাকে এভারেস্টের শীর্ষে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং ছয় হাজার মিটার পিছনে অন্যদিকে এই গোটা পরিকল্পনাটি করেছেন জেরিট ব্রাউন ট্রেনগুলি একটি প্রকাণ্ড ক্ষুদ্রতম জগতের অংশ তৈরি করে যা আটটি দেশে ছড়িয়ে দিয়েছে সেই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর চোদ্দশো নিরানব্বই মিটার একটি তলদেশ রয়েছে এবং জার্মানি যুক্তরাষ্ট্র ডেনমার্ক নরওয়ে সুইডেন ফিনল্যান্ড সুইজারল্যান্ড এবং ইতালির অংশের এক ক্ষুদ্রতম সংস্করণ রয়েছে সেখানে একটি নতুন ভেনিস অধ্যায় নির্মাণ চলছে যা মোনাক্ক এবং ফ্রান্সের সঙ্গেও কিছু কিছু সময়ে যুক্ত হতে পারে এখানে দু হাজার ছয়শো তেত্রিশটি মূর্তি চার হাজার তিনশো চল্লিশটি ভবন এক লক্ষ তিরিশ হাজার গাছ নদী পর্বতমালা নগর সংলগ্ন এবং আরও অনেক কিছু রয়েছে মিনিয়েচার ওয়ান্ডারল্যান্ড সত্যি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রান্তের একটি প্রতিফলন এছাড়াও এখানে রাস্তার আকর্ষণ হিসেবে থাকছে এগারো হাজার চলন্ত গাড়ি নিজস্ব বিমানবন্দর সঙ্গে সাতটি ট্রেন যা ওঠানামা করবে এছাড়া ট্রেনের জন্য থাকছে নিজস্ব ট্র্যাক যে লাইন দিয়ে ছুটবে ট্রেন মিনিয়েচার ওয়ান্ডারল্যান্ডের নিজস্ব ডেডিকেটেড কন্ট্রোল সেন্টার রয়েছে পঞ্চাশটি কম্পিউটার যা পরিকল্পনাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে এর মধ্যে তিনটি কম্পিউটার বিমানবন্দরটির জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে নৈসর্গিক বিচারে স্থানটি চমকপ্রদ বিদেশি পর্যটকদের কাছে টানতে জার্মানিদের নতুন ব্যতিক্রমী উদ্বেগ যা সত্যিই ভ্রমণ পিপাসুদের নিকট প্রশংসার দাবি রাখে আজকে আমরা ইতালির মিলানে একটি পিঠা উৎসবের অনুষ্ঠানে এসছি যেখানে মিলানে মিলানস্থ মাসাকিনি এবং আফরি সেন্ট্রো সেন্ট্রো কয়েকজন নারীরা সমবেত হয়ে এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করেছে প্রবাসে বসবাসরত নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলার কৃষ্টি এবং ঐতিহ্য পরিচয়ের লক্ষ্যে ইতালির আফরি এবং মাসাকিনি বাংলাদেশি প্রবাসী নারীদের আয়োজনে করা হয় পিঠা উৎসব এবং মূলজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এতে প্রদর্শন করা হয় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন পিঠাপুলি ইতালির বাণিজ্যিক নগরী মেলানোর অদূরে আফরির একটি ইতালীয় হলে নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলার কৃষ্টি ঐতিহ্য এবং মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াসেই করা হয় এই আয়োজন বললেন নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের কালচারটাকে তুলে ধরার জন্য আমরা এই আয়োজন করেছি এই আয়োজনে সকলের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান আয়োজকরা এখানে আমাদের মাঝে যারা উপস্থিত হয়েছে সবাইকে আমাদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন শিমু শিলা তাসলিমা অনন্যা চাঁদনি রিপা এবং সিন্তিয়া সহ অন্যান্যরা যারা আছে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে অংশ নেয় নারী পুরুষ সহ ইউরোপের বংশোদ্ভূত নতুন প্রজন্মের কোমল শিশুরা এতে অতিথি হিসেবে অংশ নেয় মিলান বাংলা প্রেস ক্লাব ইটালির সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তারা নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশের কৃষ্টি তুলে ধরার প্রয়াস ব্যক্ত করেন আমার এখানে এসে অনেক ভালো লাগছে যে সবাই একত্রিত হয়েছি এবং ফাগুনের মাস উপলক্ষে আমরা অনেক এনজয় করেছি অনুষ্ঠানে প্রবাসী নারীরা প্রদর্শন করেন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হরেক রকমের বাহারি পিঠা এ আয়োজনকে স্বাগত জানিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা শেষে সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ
প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলেন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি বিরতি কোথাও যাবেন না এটিএন বাংলার সাথে থাকুন দর্শক বিরতি থেকে ফিরে এলাম এলেন ফুড প্রোডাক্টস লিমিটেড এর সৌজন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মুখ অনুষ্ঠানে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সাগরতলে এক অভিনব জাদুঘর হচ্ছে কানকুন ম্যারিন পার্ক পানির নিচের এই জাদুঘরটির অবস্থান ম্যাক্সিকোর ক্যারিবিয়ান সমুদ্র সৈকতের কাছে এই এক অদ্ভুত জগৎ যেখানে চারশো মানুষের প্রতিকৃতি রয়েছে নানা ভঙ্গিমায় হাতে হাতে ধরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক দল নারী চেয়ারে বসে টেবিলে রাখা টাইপ মেশিনে মনোযোগ দিয়ে টাইপ করে চলেছেন কেউ কেউ বা একজন সাইকেল চালাচ্ছেন আবার কোন একজন বৃদ্ধ হয়তো মুখ কালো করে বসে আছেন একটি শিশু হয়তো মাথা তুলে তাকিয়ে আছে উপরের দিকে কোন কোন মূর্তি আবার নগ্ন আছে সন্তান সম্ভবা নারীর মূর্তিও এক নারী শুয়ে আছেন কাত হয়ে মাছের জন্য তো বটেই মানুষের কাছেও এটা এক আজব জগৎ হাজার হাজার রুবিন মাছ বুঝতে পারে না এরা আদৌ সত্যিকারের মানুষ কিনা এখানে রয়েছে চারশোটি ভাস্কর্যের নানা মানুষের প্রতিমূর্তি একশো বিশ টনের অভিনব ও উচ্চাভিলাষী এই কৃত্রিম ডুবন্ত শিল্প কর্ম তৈরিতে এগিয়ে আসে ন্যাশনাল ম্যারিন পার্ক ও কানপুর নটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন মায়াবী এ জগতের মূর্তিগুলো ভেঙে পড়ার আশঙ্কা না থাকলেও প্রতিনিয়ত ঘটছে পরিবর্তন কখনো নাড়াচ্ছে ঢেউ কখনো বা লতা গজানো মূর্তি ঠুকরে খেয়ে দিচ্ছে মাছ এতে প্রতিদিন নতুন রূপ পাচ্ছে জাদুঘর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে উপকূলীয় পরিবেশ ক্যারিবীয় সাগরের নীল জলরাশির তলদেশে নানা ভূমিমায় থাকা ভাস্কর্যগুলোয় অবাধ বিচরণ সেখানকার মাছের তারা বিস্ময় নিয়ে ঘুরে ফিরে দেখে মূর্তিগুলোকে বিরল এমন দৃশ্য উপভোগে প্রতি বছর সেখানে ভিড় জমায় প্রায় সাড়ে সাত লাখ পর্যটক কাতারে জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করা হয়েছে কাতার প্রতিনিধি হারুনুর রশিদ মৃধা জানান প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাতার জুড়ে বিভিন্ন খেলাধুলা আনন্দ আয়োজনের মধ্য দিয়ে কাতারের জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করেছে দেশটির নাগরিক ও প্রবাসীরা দু হাজার বাইশ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক দেশ কাতার সম্প্রতি এএফসি এশিয়া কাপে জাপানকে হারিয়ে কাতার জয় এবারের ক্রীড়া দিবসটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে এই বছর অষ্টমতম জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করেছে কাতার কাতারের জাতীয় ক্রীড়া দিবসের সূচনা শুরু হয় আমিরি দেওয়ান সিদ্ধান্ত নং আশিয়ের দু সালের বাস্তবায়নের মাধ্যমে এবং এই ধারা নির্ধারণ করে যে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করা হবে দু সালে কাতারে প্রথম জাতীয় ক্রীড়া দিবস উদযাপন করা হয়েছিল দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সরকারি ছুটি থাকায় বিভিন্ন ক্যাম্প কোম্পানি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সরকারের নানা আয়োজন সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত উপভোগ করেছে সাধারণ জনগণ এই উপলক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশি সংগঠন আল নূর কালচারাল সেন্টার তরুণদের জন্য আয়োজন করে ক্রিকেট ও ফুটবল টুর্নামেন্ট দোহার স্থানীয় মিউজিয়াম পার্কে দিনভর খেলা শেষে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল হক ইভেন্ট ব্যবস্থাপক ইব্রাহিম সহ অনেকেই দিবসটি সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করায় কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানিকে ধন্যবাদ জানান আয়োজকরা এই দিবসটি একটি অনন্য উদ্যোগ যা মানুষের জীবনে খেলাধুলার গুরুত্বকে উৎসাহ প্রদান করে এছাড়া কাতারের জাতীয় ভিশন দু হাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে দেখছিলেন 
এলেন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর জন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মক অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানে এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছে আরো একটি বিরতি কোথাও যাবেন না এটিএন বাংলার সাথে থাকুন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন এলেন ফ্রুট প্রোডাক্টস লিমিটেড এর জন্য পরিবেশিত অনুষ্ঠান প্রবাসে বাংলার মক অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে আমরা দেখে নেব প্রবাসী জীবনের টুকিটাকি কিছু খবরা খবর চলুন দেখে নেই আবুধাবির যুবরাজ এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সশস্ত্র বাহিনীর ডিপুটি সুপ্রিম কমান্ডার শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত সোমবার রাজধানীর আবুধাবির প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসে স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এ সময় প্রধানমন্ত্রী উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবুধাবি সফরকালে আমিরাতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রেসিডেন্ট প্রয়াত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ানের সঙ্গে তোলা বঙ্গবন্ধুর একটি দুর্লভ ছবি যুবরাজকে উপহার দেন বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন ও সাইমা ওয়াজেদ হোসেন পুতুল উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বৈঠক করেছেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আবুধাবির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে আমিরাত ও বাংলাদেশের মধ্যে মানব সম্পদ রপ্তানি ব্যবসা বাণিজ্য বেসামরিক বিমান সামরিক সহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয় দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চলমান রাখা ছাড়াও বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন আমিরাত পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকে ঢাকায় নিযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সাইয়েদ মোহাম্মদ সাইয়েদ হামেদ আল মেহের উপস্থিত ছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আমিরাত সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ বিবেচনা করে দেখবে বলে আশ্বস্ত করেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার উদ্যোগ এবং বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে কর্মী নিয়োগ করার বিষয়কে স্বাগত জানান উল্লেখ্য বিদেশে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্রমবাজার সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশ থেকে পবিত্র উমরা পালন করতে আসা বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব সাবান মাহমুদের সঙ্গে মত বিনিময় সভা করেছে রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইলেকট্রনিক মিডিয়া সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চলের সাংবাদিকরা মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সোহেল রানা পরিচালনা করেন সাংগঠনিক সম্পাদক বাহার উদ্দিন বকুল বিশেষ অতিথি ছিলেন রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইলেকট্রনিক মিডিয়া সৌদি আরব পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক মাসুদ সেলিম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইলেকট্রনিক মিডিয়া পশ্চিমাঞ্চলের সহ সভাপতি এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের সৌদি আরব প্রতিনিধি সাজিদুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা প্রধান অতিথি সাবান মাহমুদ বলেন সৌদি আরবে হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিনিয়ত আপনারা বাংলাদেশিদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি তুলে ধরছেন দেশ ও জনগণের স্বার্থে সেজন্য আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম চোদ্দ পনেরো আসনের সাবেক এমপি ও যোগাযোগ মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা আল হজ কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ড অলি আহমেদ বীর বিক্রমের সাথে লোহাগাড়া প্রবাসী সমিতি সৌদি আরব ফুলের শুভেচ্ছা জানায় ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মোহাম্মদ কুতুবুদ্দিনের সভাপতিত্বে সংগঠনের সদস্য সচিব সাংবাদিক খলিল চৌধুরী অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন বিশেষ অতিথি ছিলেন এলডিপি সৌদি আরব শাখার সভাপতি ইমাম হাসান মঞ্জুর মক্কা প্রাদেশিক বিএনপি সহ সভাপতি প্রতি আলহাজ আবুল কালাম আজাদ ও ওমরা পালনে আসা চট্টগ্রাম জর্জকোটের তরুণ আইনজীবী অ্যাডভোকেট এনামুল হক সহ অন্যান্যরা সাবেক মন্ত্রী ড কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত অলি আহমেদ বীর বিক্রম বলেন লোহাগাড়া সাতকানিয়া ও চন্দনাইশের মানুষ হচ্ছে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদেরকে নিয়ে আমার জীবনে সুদীর্ঘ ও আগামীর পথ চলা পবিত্র মক্কায় ওমরা পালনে এসে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন ওমানের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বাংলাদেশে আবু ইউসুফের নতুন শাখা উদ্বোধন বর্তমান বিশ্বের যতগুলো দেশ থেকে রেমিটেন্স আসছে এর ভিতর ওমান অন্যতম একটি দেশ যে দেশটি রেমিটেন্স প্রেরণে বিশ্বের চার নম্বরে অবস্থান করছে ওমান থেকে যে সকল রেমিটেন্স যোদ্ধাদের মাধ্যমে দেশে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্স আসছে তার ভিতর জনাব আবু ইউসুফ অন্যতম একজন রেমিটেন্স যোদ্ধা নিজ ভাগ্য বদলের স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ওমানে অত্যন্ত সুনামের সাথে নিজের ব্যবসা পরিচালনা করছেন ইতিমধ্যে তার সততা ও যোগ্যতা দিয়ে ওমানের রাজধানী মাসকাটের প্রাণকেন্দ্র রুইতে তার রয়েছে আল বারাকা শপিং সেন্টার আল বারাকা ট্রাভেলস ও ইলেকট্রনিক্স আইটেমের শোরুম এছাড়াও মাসকাটের বাইরে রয়েছে তার একাধিক ব্রাঞ্চ সম্প্রতি দুকুম নামক শহরে নতুন আরেকটি ব্রাঞ্চের উদ্বোধন করেন বাংল
মেয়র বাংলাদেশিদের এমন সফলতা দেখে মুগ্ধ হন তিনি বলেন আবু ইউসুফ অত্যন্ত ভালো একজন ব্যবসায়ী ও পরিশ্রমী তাই অতি অল্প বয়সেই অনেক সফলতা অর্জন করেছে সফল হতে হলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নাই তিনি ওমানের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক আরও বাড়ানোর তাগিদ দেন এ সময় স্থানীয় বাংলাদেশিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় এছাড়াও ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন সবশেষে ফিতা কেটে নতুন ব্রাঞ্চের উদ্বোধন করেন শেখ জাহিদ বিন জুমা আল জুনাইবি আগামী সপ্তাহে আপনাদের প্রিয় চ্যানেল এটিএন বাংলার পর্দায় আল্লাহ হাফেজ